Pünktlich zum Deutschen Bauerntag 2013 kommt grünes Licht aus Brüssel. Dort wurde die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP genannt, von den EU-Agrarministern verabschiedet. Die längst überfällige Reform wird von den Bauern überwiegend positiv aufgenommen. Mit dem Ergebnis, so Bundeskanzlerin Angela Merkel, kann die Agrarwirtschaft gut leben. Denn Erstens, die EU-Förderung bleibt für die deutschen Landwirte berechenbar und verlässlich. Dazu gehört zum einen ein finanzieller Rahmen, der den Aufgaben der Agrarpolitik gerecht wird. Und zum anderen dürfen die Unternehmensstrukturen in der deutschen Landwirtschaft, vor allem auch in den ostdeutschen Ländern, nicht unangemessen benachteiligt werden. Dass wir nicht unterteilen nach den Großen und den Kleinen und versuchen hier unangemessene Benachteiligungen zu machen. Zweitens. Die Agrarpolitik wird Umweltleistungen stärker honorieren und damit auch ihre gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen. Sie wissen schon, dass ich damit das sogenannte Greening meine. Und hier müssen wir natürlich darauf achten, dass die bürokratischen Aufwendungen nicht derart groß sind, dass sozusagen der Mehrwert an Umweltschutz völlig sozusagen ins Vergessen gerät. Und ich glaube, auch hier sind gute Regelungen geglückt. Und drittens, die Agrarpolitik soll Landwirte dabei unterstützen, sich erfolgreich auf den Märkten zu behaupten. Deshalb sehen wir eine stärkere Markt- und Preissteuerung weiter sehr kritisch. Hier musste sehr hart verhandelt werden. Und die Reform darf nicht dazu führen, dass wir zu einer Politik der ständigen Markteingriffe kommen, weil das jede Möglichkeit an Berechenbarkeit nimmt. Und ich darf sagen, die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft ist auf den internationalen Märkten in all den letzten Jahren gut positioniert. Wir begleiten sie dabei mit einer Exportförderpolitik. Die deutsche Landwirtschaft ist sehr leistungsfähig. Sie erleben ja selber dauernd, dass die Ansprüche der Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande steigen. Kaufentscheidungen werden nicht nur vom Preis abhängig gemacht, es wird immer mehr auch die Art und Weise der Herstellung und Verarbeitung von Produkten hinterfragt. Das heißt, für die Marktchancen der deutschen Landwirtschaft sind die Begriffe von Transparenz und Vertrauen die entscheidende Währung im Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Dies gilt in allen Bereichen der Landwirtschaft, besonders vielleicht mit Blick auf die Tierhaltung. Hieran entzünden sich immer wieder viele Diskussionen. Und deshalb habe ich mit großem Interesse gesehen, dass auf der Tagesordnung Ihres Bauerntags auch ein Leitbild zur Nutztierhaltung steht. Ich finde das sehr gut, dass Sie sich aktiv in diese Diskussion einbringen. Wenn Sie als Landwirte klar Position beziehen, damit auch in die Öffentlichkeit gehen, ich glaube, dann ist schon eine ganze Menge gewonnen. Weiterhin wichtig für die Bauern ist, dass auch der Bereich der erneuerbaren Energien in ein berechenbares und politisch langfristiges Konzept verankert wird. Und dann zeigt sich, dass natürlich auch die Energiewende eine ressortübergreifende Sache ist. Denn die Energiewende wirkt sich auf die Flächennutzung sehr aus. Und natürlich ähm, gibt es ganz unterschiedliche Betroffenheiten. Die einen sind Eigentümer von Flächen, über die neue Stromtrassen führen sollen. Die anderen produzieren selber, selber Biomasse zur Energiegewinnung. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Land- und Forstwirte sich weiter sehr, sehr intensiv in die gesamte Diskussion einbringen. Wir müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung nach der Bundestagswahl das erneuerbare Energiengesetz ändern. Wir haben uns entschlossen, ich sage ich zur Beruhigung, nicht in die Bestandsregelung einzugreifen. Das ist, glaube ich, jetzt auch eine wichtige Sache. Und deshalb, liebe Bauern, sage ich ganz einfach Danke für das, was Sie tun. Stellen Sie sich den gesellschaftlichen Diskussionen. Das macht jeden von uns stärker. Denn wenn Sie Ihre Argumente einbringen, sind Sie auch mit viel Wissen verwoben. Öffnen Sie Ihre Türen und Tore. Das tun Sie mit den Ferien auf dem Bauernhof und mit vielerlei Angeboten. Aber eins, über eins bin ich sicher, gerade in Zeiten der Globalisierung werden die Menschen viel Interesse daran haben, zu wissen, wo kommen meine Lebensmittel her, wer hat sie produziert und deshalb brauchen wir die deutsche Landwirtschaft. Inhaltlich, so der erste Eindruck, bezog die Kanzlerin in ihrer Rede an die Bauern deutlich Position und sprach auch kritische Punkte an. 
Es war ein klares Bekenntnis zu einer bäuerlichen, modernen Landwirtschaft. Sie hat sehr deutlich die Leistungen, die die Bauernfamilien für Deutschland erbringen, nämlich die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel, honoriert und lobenswert angesprochen. Sie hat die Leistungen für den ländlichen Raum herausgestellt. Das hat gut getan.